న్యూమెరికల్ ఎనాలిసిస్ యూనిట్ టూలో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను సో ఇప్పుడు బైజెక్షన్ మెథడ్ చెప్తున్నాను ఈ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియోలో మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రెండు చెప్తాను టెన్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట బైజెక్షన్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద థీరమ్ యాజ్ ద ఇంటర్మీడియట్ మెయిన్ వాల్యూ థీరమ్ విత్ స్టేట్స్ దట్ అంటే బైజెక్షన్ మెథడ్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ మెయిన్ వాల్యూ తీరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్మీడియట్ మెయిన్ వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎం ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి బై టూనే కదా ఆర్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూనే కదా సో అట్లయినా చేయొచ్చు ఇట్లయినా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో అన్ని బై బై వేస్తాం అనమాట ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ వేస్తాం టూ ఉంటే టూ వేస్తాం ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను టూ వేసాను ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఆర్ ద ఆపోజిట్ సైన్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఒక కంటిన్యూ ఫంక్షన్ అనమాట A and B values find out చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనేవి ఆపోజిట్ సైన్స్ లో కావాలన్నమాట ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి లెస్ దాన్ జీరో దెన్ ద ఎయిదర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటే ఇట్లా ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి లెస్ దాన్ జీరో అయితే దెన్ ద అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ రావాలన్నమాట ఏ అండ్ బికి బైజెక్షన్ మెథడ్లో రూట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక నెగిటివ్ వాల్యూని ఒక పాజిటివ్ వాల్యూస్ని ఉంటేనే రూట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం సో లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బిఏ నెగిటివ్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈ పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటేనే రూట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం సో దట్ ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లెట్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ బై టూ అంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ వన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ బై టూ వేసాను అండ్ ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ కనుక్కొని తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ద ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ రూట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అనేది జీరో వస్తే అంత అది కరెక్ట్ రూట్ అంతటితో ఆపేయాలి అలా కాకుండా అనదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ లెస్ దెన్ జీరో దెన్ ద రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ లైస్ ఇన్ ఎవన్ ఎక్స్ వన్ ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి వన్ లెస్ దెన్ జీరో దెన్ ద రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ లైస్ ఇన్ ఎక్స్ వన్ బి వన్ రీనేమ్ ఇన్ ఇంటర్వాల్స్ ఇన్ విచ్ రూల్స్ లైస్ యాజ్ ఏ టూ బి టూ ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ అంటే దీని అంతం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంతవరకు చెప్పాను కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అనేది జీరో కరెక్ట్ రూట్ అవుతుంది అంతటితో ప్రాబ్లం అయిపోయింది అలా కాకుండా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తే ప్రాబ్లమ్ని ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ ఏ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వన్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా లెస్ దెన్ జీరో అయితే ద రూట్ ద రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ లైస్ ఇన్ ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ అవుతాయి ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఇది ప్లస్ వాల్యూ ఇది మైనస్ వాల్యూ అయితేనే రూట్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఇవి రెండు ప్లస్ వాల్యూస్ వచ్చాయనుకున్నా ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి వన్ లెస్ దెన్ జీరో దెన్ ద రూట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ లైస్ ఇన్ ఎక్స్ వన్ బి వన్ అంటే ఇది రెండు పాజిటివ్ వస్తే ఇది నేను ఒక నెగిటివ్ ఒక పాజిటివ్ అవుతుంది కదా సో ఇది తీసుకుంటాం పాజిబుల్ అయితే ఇది తీసుకుంటాం ఆర్ ఇది పాజిబుల్ అయితే ఇది తీసుకుంటాం రెండింటిలో ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంటే ఇదైనా తీసుకోవచ్చు ఇదైనా తీసుకోవచ్చు ద రీనేమ్ ఇంటర్వాల్స్ ఇన్ విచ్ రూట్స్ లైస్ యాజ్ ఏ టూ బి టూ ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ అంటే ఇది ఎక్స్ వన్ కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కదా సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ కనుక్కుంటాం కదా అప్పుడు ఈ మెయిన్ వాల్యూ కనుక్కునేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ ఆర్ ఎక్స్ వన్ బి వన్ వచ్చినాయి కదా ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఏ టూ బి టూగా తీసుకొని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లెట్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ టూ ప్లస్ బి టూ బై టూ ఫైండ్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ రూట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇందాక చెప్పినట్టే ఇది సేమ్ ఇది అండ్ దెన్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ లెస్ దెన్ జీరో దెన్ ద రూట
when two values of x1 and x2 shown xn are uh, sensible are same idi good weight call anamata same then the we stop ante near ga same ga unnappudu antadito anedi problem stop cheyali maximum eight approximate values ni find out cheyali aa near ga same kaagipothe inga 10 varaku chesthe better maximum eight saripothadi process and least approximation value can be considered as the root of the equation f of x equal to 0 ante near ga unnappudu aa values ni last approximate value ga tisukoni ee equation anedi end chestam anamata so idi bijection method problem etla ante problem Find a real root of the equation f of x equal to x cube minus x minus 1 equal to 0 using bijection method. Here using bijection method and are going to 8 approximate values are um, at 5 stages, at 4 stages and going to 4 stages to 5 stages are going to go to Given that f of x equal to x cube minus x minus 1 equal to 0. Here we are going to check the value of x cube minus x minus 1 equal to 0. So, 1, 2, 3 and this is అలా ఒకవేళ ఇచ్చాడు అనుకున్నా 1 2 1.5 వరకు ఇచ్చాడు అనుకున్నా అప్పుడు డైరెక్ట్ ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా 1 1.5 తీసేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ 1 1.5 ఇచ్చాడు కదా సో అక్కడ మనకి రూట్ వాల్యూస్ లై వచ్చని కదా సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ కనుకుంటాం ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం 0 1 2 3 తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ 0 తీసుకుంటే -1 వస్తుంది 1 తీసుకుంటే -1 22 మైనస్ ఏ కదా చేయలేం కదా రూట్ వాల్యూని so 2 this kunte plus 5 also the. so e minus 1 no e plus and the root value find out chayadu kutsche kada one minus one plus root value find out chayadu kutsche plus value one minus value kunte root value find out chayadu kutsche the root lies between 1 2 the first approximation let a1 equal to 1 b1 equal to 2 ikkada idini a1 idini b1 ga teeskoni find out chestam mean value x1 equal to a1 plus b1 by 2 equal to 1 plus 2 by 2 equal to 3 by 2 equal to 1.5 here f of x1 equal to f of 1 plus 5 equal to here x1 value n to 1.5 together so substitute just 1.5 cube minus 1.5 minus 1 the nunch kar chudandi 1.5 into 1.5 into 1.5 just 3.375 ochindi minus 1.5 minus 1 and 2.5 together the nunch minus 2.5 this is the 0.875 was chindan mata. 0.87 and 0 can depend the other than the current greater than 0 beta. The nunchi. Could a one and a the minus we could a one this kunda minus which in the other so minus f of x1 and the chindi and plus a the chindi the plus a the chindi so less than 0 f of 1 f of 1.5 less than 0. The root lies between a1 x1 equal to 1 1.5 or chai mata. Second approximation, we can take a to b to. इकड़ वच्चिन वैल्यूस ने मनं a to b to गा थीसकुन्दा. a to equal to 1, b to equal to 1.5. So, x to equal to a to plus b to by 2. 1 plus 1.5 by 2. 2.5 by 2 equal to 1.25 वस्तोदी. Second unit मोत्तम, calculator तो ने पन उन्टोंदी. So, calculator नी exam लो यलो जास्तार. Calculator तो चेस्ते easy गाने उन्टोंदी process अन्त so, calculate it in the calculator. Then, cube is equal to the value. Then, you can see the minus. Here, it is negative. So, here, x2 is negative. Here, a2 is negative. So, I will give you b2. So, x2, b2 is less than 0. F of 1.5 is less than 0. So, this is the root lies between x2, b2 equal to 1.25, 1.5. Here, we have the theorem in the theorem. इकड़ा lies with a1 x1 आर x1 b1 अंचप कुना। तो इकड़ ने फर्स्ट a1 x1 दीस कुना। कानी इकड़ सेकेंड अप्रॉक्सिमेट वो अच्छे से लेके a2 x2 अने भी प्रोंडो नेगेटिव वैल्यूस। तो अटला तीस को कर देगा। तो x2 अने थी b2 अने थी तीस कुना ना। यानी कि x2 अने थी नेगेटिव, b2 अने थी पॉजिटिव का बाटी। ये डिफरेंस आधा म so, third approximation, we take an a3 equal to e3, b3 ka e3 is kundam. So, x3 equal to a3 plus b3 by 2, so, ila find out chase in tarvata, same, ila x plus ni substitute jeste, then you cube chase, it is answer ostundi. Ikada chuda alaman, plus ostunda, minus ostunda, ikada chuse, the anabati is the find out chay alan matam me, idi. So, ikada a3 and a3 maniki mostundi, 
నెగిటివ్ వస్తుంది ఎక్స్ త్రీ అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది సో ఇది ద రూట్ రూట్ లైస్ బిట్వీన్ ఏ త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ అక్స్ట్రోమేట్ దీని ఇందాక వచ్చిన వాల్యూస్ని ఏ ఫోర్ బి ఫోర్గా తీసుకొని మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్ ప్లస్ బి ఫోర్ బై టూ ఈక్వల్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ బై టూ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ బై టూ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అనమాట ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే క్యాలిక్యులేటర్తో చేయండి అంటే నా కాడ క్యాలిక్యులేటర్ లేదనమాట సో ఈ ఫోన్ నా ఫోను నా ఫోన్ ఇట్లా ఉందనమాట సో నా ఫోన్తో నేను ఈ వీడియోస్ చేయను ఇంట్లో వాళ్ళ ఫోన్తో వీడియోస్ చేస్తానమాట వాళ్ళు ఫోన్ యూజ్ చేయనప్పుడు నేను వీడియోస్ తీస్తాను అందుకే ఒకేసారి వీడియోస్ పెట్టలేకపోతున్నాను నేను ఇవి ఇవన్నీ ఫోన్లోనే వేసి రాశాను అనమాట సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత నా రూట్ లైఫ్ బిట్వీన్ ఎక్స్ ఫోర్ బి ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఇది వాల్యూస్ని మళ్ళీ ఏ ఫైవ్ బి ఫైవ్గా తీసుకొని మళ్ళీ చేస్తామన్నమాట సో ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ వచ్చిందో మైనస్ వచ్చిందా అని చూసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఫైవ్ అనేది ప్లస్ వచ్చింది ఇక్కడ బి ఫైవ్ అనేది ప్లస్ ఏ ఫైవ్ అనేది ప్లస్ సో నేను బి ఫైవ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ రూట్ లైస్ బిట్వీన్ ఏ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూస్ చేస్తాం సో సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ అయిన వాల్యూ ఏ సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ టూ ఫైవ్ బి సిక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అనమాట సో ఎక్స్ సిక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది దీన్ని మళ్ళీ మనం క్యూబ్ చేసి ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సిక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సిక్స్ లెస్ దెన్ జీరో రూట్ లైస్ బిట్వీన్ ఇవి వస్తుంది సో సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇలా వస్తుంది ఈ వాల్యూస్ని మళ్ళీ ఏ సెవెన్ బి సెవెన్గా తీసుకొని మళ్ళీ చేస్తాము సో ఇది ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది ఎక్స్ మై ఇక్కడ ఏ సెవెన్ అనేది మైనస్ 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 తీసుకోం కదా సో ఎక్స్ సెవెన్ అనేది మైనస్ బి సెవెన్ అనేది పాజిటివ్ సో ఇట్లా తీసుకున్న తర్వాత స్లైస్ బిట్వీన్ ఈ రెండు వాల్యూస్ని చేస్తాము సో సిక్స్ ఎయిత్ అప్రాక్సిమేట్లతో ఎందుకు ఆపేశానంటే ఇక్కడ చూడండి ఎయిత్ అప్రాక్సిమేట్ ఇందాక వాల్యూస్ని మళ్ళీ ఏ ఏ ఎయిట్ బి ఎయిట్గా తీసుకొని మెయిన్ వాల్యూని కనుక్కొని మెయిన్ వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ మెయిన్ వాల్యూ ఎందుకు ఇక్కడితో ఎందుకు ఆపేశానంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ జీరో వన్ పాయింట్ త్రీ టూ వన్ వచ్చింది నియర్గా ఉన్నట్టే కదా సో నియర్గా ఉన్నట్టే సో దీని నుంచి ద రూట్ మాస్ లైస్ ఇన్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ జీరో వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎయిట్ ఇందాక ఇది ఈ వాల్యూస్ అనేది ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సెవెన్ అనమాట ఈ వాల్యూ సో ఇది నియర్గా ఉన్నట్టే కదా ట్వంటీకి ట్వంటీ ఎయిట్కి మధ్యలో ఉన్నట్టే కదా సో ఎక్స్ ఎయిట్ ఎంత వచ్చింది వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీకి ట్వంటీ ఎయిట్కి మధ్యలో అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ టూ జీరోకి వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎయిట్కి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట సో నియర్గా ఉన్నట్టే కదా సేమ్గానే ఉన్నాయి కదా వన్ పాయింట్ త్రీ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ సేమ్గానే ఉన్నాయి కదా సో అంతటితో ఆపేయాలి ఇందాక మనం తీరంలో చెప్తున్నాం కదా ఇక్కడ సేమ్ ద వెన్ ద యూ స్టాప్ ప్రాసెస్ సో ఇంతటితో నేను ఆపేశాను అనమాట ద అప్రాక్సిమేట్ రూట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేశాం కదా ఎక్స్ ఎయిట్ అనేది ఇంతటితో ఆపేశాను అనమాట ఇది తీరము ప్రాబ్లం సో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకోన్ టాప్ చేయండి అప్పుడే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి సెకండ్ యూనిట్ కష్టంగా ఉంది ప్లస్ ఏంటంటే లెంతీ ప్రాసెస్ క్యాలిక్యులేటర్తోనే చేయగలం లేకపోతే చేయలేమన్నమాట సెకండ్ యూనిట్ అనేది ఎగ్జామ్లో క్యాలిక్యులేటర్ని ఇలా చేస్తారు సో ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్ మాత్రం ఎగ్జామ్లో టచ్ చేయొద్దు ఫస్ట్ రిమైనింగ్ యూనిట్స్ చేసిన తర్వాతే సెకండ్ యూనిట్ని టచ్ చేయండి ఎందుకంటే టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో చివరిలో చేసుకోవచ్చు టైం ఉంటే ఎందుకంటే ముందు వచ్చిన ఈజీగా ఉన్నవి ఫర్ ఆ రిమైనింగ్ ఫోర్ యూనిట్స్ అంటే వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేవి ఈజీగా ఉంటాయి సెకండ్ యూనిట్ అనేది కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఇది చివరిలో అటెంప్ట్ చేయండి ఫోర్ సెకండ్ యూని